हेलो फ्यूचर लीडर्स स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टेक्निकल फिजिक्स में तो आज हम लोग सीखेंगे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के न्यूमेरिकल्स को मेन एग्जाम में अंदर आते हैं तो किस तरीके से सॉल्व किया जाए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन के ऊपर बेस्ड है लेकिन जो न्यूमेरिकल डिस्कस करने जाने वो रिलेटिविटी के लैंड कॉन्ट्रेक्शन पर बेस वाला न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है तो कैसे उसको करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लैंड कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है उसका फॉर्मूला क्या है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कॉन्ट्रक्शन का फॉर्मूला होता है एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर यहां पर ध्यान ये हमेशा रखना है कि एल कॉन्ट्रेक्टेड लेंथ को डिनोट करता है एल नॉट प्रॉपर लेंथ को डिनोट करता है वी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से किस तरीके से न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाते हैं ये इस न्यूमेरिकल से हम सीखते हैं अगर लैंग कॉन्ट्रक्शन का कंसेप्ट अभी तक आपने नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिए इसके लिंक आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से न्यूमेरिकल है रॉड हैज लेंथ वन मीटर एंड व्हेन द रॉड इज इन सेटेलाइट मूविंग विदोसिटी दैट इज वन हाफ ऑफ ऑफ दिलोसिटी ऑफ लाइट रिलेटिव टू लेबोरेटरी What is the length of the rod as determined by the observer when it is in satellite and when it is in laboratory? तो यहाँ पे पहले तो सबसे पहला method ये है solve करने का कि questions को पढ़े हम और उसमें से जो given values हैं उनको find out करें। तो देखिए सबसे पहली value यहाँ पर क्या दी गई है कि length rod की है one meter और किस समय है जब वो rod कहाँ पर है satellite में move कर रही है? तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि सैटेलाइट में मूव करते समय रॉड कहां पर रखी है सैटेलाइट के अंदर सैटेलाइट मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से और वो वेलोसिटी भी आपके दी हुई है अभी पढ़ रहे हैं इसको अभी मैंने पढ़ा भी था तो याद रखना है कि सैटेलाइट के अंदर अगर रॉड की लेंथ वन मीटर दी गई है तो ये लेंथ उसकी प्रॉपर लेंथ होगी सेटेलाइट के लिए यानी कि सेटेलाइट में बैठ करके कोई ऑब्जर्वर अगर देख रहा है उसको तो उसको क्या अपेयर होगी वो लेंथ वन मीटर तो यहां पर मैंने इसलिए लिख भी दिया है गिवन रॉड लेंथ एल नॉट इक्वल टू वन मीटर जो कि क्या कहला रही है इसकी प्रॉपर लेंथ और पहले क्वेश्चन में जो क्वेश्चन का वन पार्ट है इन सेटेलाइट तो ये उसका आंसर भी हो गया क्योंकि जो रॉड है वो कहां पर है सेटेलाइट में है और ऑब्जर्वर भी सेटेलाइट में है जब दोनों ऑब्जर्वर और सेटेलाइट दोनों एक ही पोजिशन में और सेटेलाइट के अंदर ही रॉड भी रखी हुई है तो वो आपस में कैसे होंगे रिलेटिवली अगर बात करें रेस्ट की कंडीशन में होंगे वो उन दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के लिए कैसी है जीरो है तो जो एक्चुअल लेंथ है उसकी यानी कि जो प्रॉपर लेंथ है वही लेंथ उसको दिखाई देगी उस ऑब्जर्वर को जो सेटेलाइट में रॉड के साथ मूव कर रहा है तो यही आंसर हमने यहां पर लिख दिया है तो बोथ आर एट रेस्ट रिलेटिव टू ईच अदर हैंड्स रॉड लेंथ वन मीटर विल बी ऑब्जर्व बाय दैट ऑब्जर्वर अब सेकेंड केस देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं तो जो भी लाइन कॉन्ट्रक्शन के ऊपर बेस न्यूमेरिकल आएगा तो आप उसके बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट को समझ सकते हैं दूसरे में पूछा गया कि अगर ऑब्जर्वर यहां पर लिखा हुआ है लेबोरेटरी के अंदर हो यानी कि वो अर्थ पे है लेबोरेटरी कहां पर होगी अर्थ में है और सेटेलाइट कहां पर है सेटेलाइट मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से मूव करता हुआ जा रहा है और वो मूव करते करते अपने साथ एक रॉड भी लेके जा रहा है वन मीटर की अब लेबोरेटरी से जो इस घटना को इस इवेंट को देख रहा है उसको हम पढ़ चुके हैं लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का कंसेप्ट उसको हमेशा क्या होगा लेंथ में कमी होती हुई दिखाई देगी उसकी जो लेंथ होगी एक्चुअल लेंथ वो कॉन्ट्रेक्टेड लेंथ के फॉर्म में दिखेगी छोटी दिखेगी तो इस केस में हमेशा रखेंगे जब भी ऑब्जर्वर लेबोरेटरी में होगा तो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना होगा जो कि लेंथ कॉन्ट्रेक्शन का फॉर्मूला हमने यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है एल इक्वल टू एल नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अब v क्या है देखते हैं तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम आगे पढ़े तो वन हाफ ऑफ दिलोसिटी ऑफ लाइट जो वेलोसिटी है सेटेलाइट की जो सेटेलाइट मूव कर रहा है कितनी वेलोसिटी से इतनी वेलोसिटी से जो कि लाइट की आती है तो हमने यहां पे v की वैल्यू कितनी ले ली है पॉइंट फाइव सी तो v का स्क्वायर है c का स्क्वायर हमने होल स्क्वायर के फॉर्म में यहां पे वैल्यू रख दी और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके लिखी हुई है पॉइंट एट सिक्स सिक्स मीटर के फॉर्म में वैल्यू आ रही है ये एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो रिलेटिविटी के लेंथ कॉन्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है इस तरीके का डायरेक्ट क्वेश्चन आने की उम्मीद थोड़ा कम ही होती है लेकिन अगर हमें इस लैंड कॉन्ट्रेक्शन के न्यूमेरिकल्स को अच्छे से करना है तो इस न्यूमेरिकल्स को आप जरूर करें तो ये हमारा इस सीरीज का पहला न्यूमेरिकल भी है इसके आगे के न्यूमेरिकल्स देखने के लिए आप बने रहिएगा वीडियो के साथ
तो इसका आंसर आप देख ही चुके हैं पॉइंट एट सिक्स सिक्स मीटर तो आंसर को लास्ट में लिख भी सकते हैं टाइम है आपके पास एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं कि द ऑब्जर्व ऑब्जर्व लेंथ ऑफ द रॉड एज डिटरमाइंड बाई दी ऑब्जर्वर इन लेबोरेटरी फ्रेम विल बी पॉइंट एट सिक्स सिक्स मीटर आंसर लिखते समय हमेशा ध्यान रखें कि यूनिट आप जरूर मेंशन करें उनको लिखना ना भूलें तो ये हमारा पहला टॉपिक का जो न्यूमेरिकल है नेक्स्ट टॉपिक को हम देखते हैं अगले लेक्चर में ही तो मैंने इसे कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है ताकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी ना हो और बेसिक था ये पहला न्यूमेरिकल इसी के जस्ट आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से और एडवांस न्यूमेरिकल एग्जाम में आ सकता है फिलहाल ये जो सीरीज मैंने चलाई है इस सीरीज में मैं कोशिश करूंगा कि मैं उन न्यूमेरिकल्स को ही इस पर लू जो मेन एग्जाम में एक एटी में आ चुके हैं अदर यूनिवर्सिटीज में भी बहुत ज्यादा बार पूछे गए तो पढ़ते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ तो तब तक के लिए थैंक यू